芝芝，弟弟弟妹，你们怎么回来了？哎哎，妈呢？哦，妈在家，走回家。你们终于回来了，弟弟弟妹，妈，我给你买了一条项链。哎呀，这要很多钱吧？妈，没花多少钱。你看，我们俩也不经常回来，这是我们的一点心意。弟弟妹啊，你们陪妈聊一会，我跟阿楼啊做饭去。弟弟妹，你们先坐。妈，最近过得还好吧？还好，妈，你这是怎么了？在同样的是儿子儿媳妇，怎么差别这么大呢？妈，你是说他们对你不好吗？你看你们俩，自打老袁回来，还想着给我买东西。妈，这都是应该的。你看啊，思思和阿龙，一出去都是一整天，让我一个人在家，上个月我有病。他带我去医院啊，也不值得给我买药。妈，你刚才说的话我都听到了。你要是对我和苏苏有意见，你就直说。我就是对你有意见，也就没有你弟弟和你弟媳那消息。你说我俩一出去就是一天，我俩要是不出去打零工，天天在家谁给钱花？早饭晚饭我们不都是和你一起吃的吗？还有中饭。我们每次都是做好，给你放在锅里热着，而且每天我不都有陪你聊天吗？还有上个月你说生病了，我和思思带你去医院检查，检查完医生说没事，正常，就是消化不良，少吃多餐就行，没必要吃药。你怎么能说我不给你买药呢？妈，吃药三分毒啊！哥，听你这么一说啊，我心都明白了。弟，你这一年回来几次就成好人了。妈，我跟思思天天在家陪着你，我们就成坏人了。你刚才说的那些话，多让人寒心啊！小雅，你多劝劝妈吧。哥，嫂子，你给我拿一下。哥，嫂子，你们在家受委屈了。我理解你俩的心情。我俩做的不好，妈直接说就行了，非得等你回来再说。好了好了，妈年纪大了，可能一时糊涂，你跟她计较。妈爹。谢谢你理解我们，不然我们都不知道该怎么做了。我和你弟妹啊，彩礼也不在家，这人呐、啊，最大的孝顺就是陪伴。咱妈平时如果头疼脑热的，我也回不来。多亏了你们两个，我作为弟弟心存感激。阿斌，感激啥？那都是我们的妈照顾他，那都是我们应该的。只是有时候啊，就怕他不理解。哥，嫂子，我现在公司啊也步入正轨了。我这次回来呢，一是呢想把咱妈接到城里，二呢是想带你们去城里一起发展。你想接妈去城里住啊？这个我不反对。不过我和思思还是不去了吧。我们俩也没什么工作经验，去了只会给你们添麻烦。再说了，我们俩想通过自己的努力去找一份工作。那行吧，我这次回来呢，给你们买了辆车，以后啊你们工作了再来来回回也方便。弟，这个太贵重了，我们不能要。不贵重，和你们在家照顾妈、付出那么相比，这辆车呀、啊、一点都不贵重。阿斌，这个真的不合适。合适，要不是你们俩在家照顾咱妈，我在外面做生意也不是这么安心。再说了，我们都是一家人，赚到钱了就应该一起花，一起享受。阿龙，你拿着吧，就是你弟一点心意。思思，妈错怪你了，因为我你们俩也出不去，也挣不到大钱。妈，你不生气啦？妈不生气啦，妈也不应该生气。你们啊，都是妈的好儿子、好儿媳。小雅，你干嘛去啊？我们都已经谈了五年了，你从来都没有跟我提过结婚，我有多少个五年可以等你啊？小雅，你再给我一点时间，我这不是还没准备好吗？一提结婚你就跟我说你没有准备好，那
那你跟我说，你什么时候可以准备好？再给我半年时间。我看你啊，就是不想跟我结婚了。我不知道该怎样向你解释，但是你一定要相信我。你要我怎么相信你啊？五年了，我等不了了，我马上快三十了。小雅，我一定会娶你的。我知道我们在一起都已经五年了，我一直没有带你回家见我父母，我这么做是有难处的。对了，我等一下还要回家一趟。你要回家，那你带我一起去吧。已经来不及了，我自己回去就行了。阿罗，这已经不是一次两次了，你为什么不愿意带我回去啊？你这到底怎么了？没什么，就是回家比较着急，没有跟你商量好。我看你就是不想带我回去是吧？不是，我就是回去有点急事，下次，下次，下次我一定带你回去。那你走吧。我怎么感觉好像哪里不对劲啊？不行，我得跟过去看看。没花多少钱，妈，你这身体不好，我不放心，所以回来看看。妈没事，妈每天都按时吃药嘛。我回来看看，我这心里才踏实。阿罗，你说你也老大不小了，你什么时候把女朋友带回来看看？下次，下次我一定带回来。你总说下次，下次，<笑>妈这身体还不知道能不能等到下次了。小雅，你怎么来了？这到底怎么回事啊？他是谁啊？既然你都知道了，那我就实话告诉你吧。我之所以不带你回家，就是因为我有个常年生病的妈妈，怕你知道后你会跟我分手，所以我就瞒着你。小雅，对不起。阿龙，是谁啊？妈，这是我女朋友。我怎么没有听你说过？姑娘，你不要怪阿龙。是我拖累他了，阿姨，你别这么说，我就是觉得奇怪，我和阿荣交往都五年了，为什么他不愿意带我回家？你真的不要怪阿荣，阿荣他是个苦命的孩子，从小父母就去世了，我只是他的继母，是我一个人把他拉扯大的，最近几年又老生病，他一个人要打几份工，来挣钱给我治病。他之所以瞒着你，就是怕你要跟他分手。不过阿龙，你也真是的，你跟这个姑娘交往，你怎么不把家里的情况告诉她呢？妈，小雅她是大学毕业的，工作又好，我怕我说了她会跟我说分手，所以我就一直瞒着她。我真的怕失去她。阿龙，你们两个放心，妈不会拖累你们的。以后你们要是结婚了，你们就在城里住。妈一个人呐、啊，就住在这里，我一个人可以照顾自己的。阿姨，你说什么呢？我这趟过来啊，就是要看看阿荣，到底要干什么？你也真是的，你就应该早点告诉我，这样我们就可以带阿姨去医院看病啊。小雅，你真是太善良，能找到你这样的女朋友，真是我上辈子修来的福分。是啊，你真是一个通情达理的女孩。阿龙，你以后一定要好好对人家。你要是让我知道你对人家不好，我可饶不了你。阿姨，我都想好了，你一个人住在这里，我们也不放心啊。你这次就跟我们一起去城里住吧，这样我们可以好好照顾你。是啊，妈。行，那我就跟你们一起去。